Итак, всем привет! Прошел финал D2. С нами Дмитрий Мамзелев, защитник команды Stack Level. Дмитрий, здравствуйте, с победой! Здравствуйте, спасибо! Поздравляем вас с первым местом! Что чувствуете? Какие эмоции? Какая атмосфера в команде сейчас? Эмоции воодушевления и опустошения одновременно, потому что проделали огромную работу, прошли ряд трудностей по сезону и э, приятно в конце концов получить желаемый результат, дойти до поставленной цели. Расскажите секрет, вы к этой победе шли на протяжении сезона и работали, или это для вас ожидаемый результат? Мы шли к этой победе, не зная вообще, что нас ждет впереди, потому что, получается, так у нас команда из разных регионов Минска, и мы ни единой тренировки вместе не тренировались. Поэтому не могли э, представлять себе, какой уровень игры покажем. Но с первой игры как-то задали такую высокую планку. Причем как-то, я понял, в нас не сильно верили, что мы вообще можем зацепиться за финал даже. И это вот лично меня мотивировало ну, доказать людям, что все-таки команда собрана из качественных игроков способна при должном отношении к игре добиться результата. Чем вам вообще запомнился прошедший сезон? Мне очень понравилось, что весь сезон получился конкурентным. Все команды не были, не были мальчиками для битья. Если взять даже наше противостояние с Юнионом в первой игре в сезоне и потом игры в плей-офф, большой кредит тренеру за работу, которую он провел, Антону Саковичу с командой. То есть все соперники настраивались и на нас, и друг на друга, и максимально выкладывались. Многие команды меня удивили в очень хорошем смысле. И Old School, и Slam Soft, и Полесье показывали очень качественный баскетбол. Даже я в какой-то момент в середине сезона считал, что наша игра наименее привлекательная для болельщиков. Поэтому уже где-то с марта мы решили, мы до этого выступали без тренера, и с марта решили как-то довериться, доверить управление игрой одному человеку, и уже более организованно стали подходить к игре. Наша защита хромала с самого начала сезона, у нас есть отличные нападающие, а защиту при этом мы проваливали, получая по 70 с лишним очков за игру. И с марта месяца вот занялись защитой. И даже сейчас я вижу молодечно, которые в среднем набирают за 70 очков за игру в нападении. Вот нам дважды 60 еле-еле набирали. Поэтому как бы есть приятный как бы, отпечаток от работы еще и тренерской с командой. Дмитрий, что хотите сказать команде и зрителям? В первую очередь я поблагодарю игроков своей команды, потому что всем из них пришлось психологически нелегко поработать и со мной уже с марта месяца, и превосходить себя. То есть люди все разные, у кого-то индивидуальное преобладает над командой, и вот всех надо выстроить в эту нужную для команды струю, чтобы в итоге мы добились победы в чемпионате. Поэтому ну, игрокам в первую очередь спасибо без зрителей, которые поддерживали нашу команду и другие команды. Этот чемпионат не был бы таким ярким, поэтому зрителям большая благодарность. Это и родители, это и девушки, и возлюбленные, и друзья, коллеги, все, кто смотрел и болел за всех нас. Дмитрий, спасибо. а теперь э, несколько слов от капитана команды БК «Молодечно» для вас и вашей команды. Победы. Спасибо большое. Стеклова uh, лучшая команда, лучшая команда в этом году. Самая длинная, прыгучая и самая взрослая. А теперь несколько слов от команды. Стеклова! Парни, вы лучшие. Поздравляем вас. Играйте, вы побеждаете, показывайте красивый баскетбол. Стек! Стек!
Дмитрий, спасибо за интервью. Желаем побед, желаем э, нарастить еще больше потенциал и реализовать его. Спасибо. С завершением большое. сезона и с кубком вас. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.